Hello students, in this class we are going to discuss sulfonation of benzene. When benzene is treated with fuming sulfuric acid, a sulfonation reaction occurs and benzene sulfonic acid is obtained. If we have benzene reaction fuming H2SO4, se kare, fuming H2SO4 means H2SO4 is SO3 vapors. So here benzene sulfonic acid product. Now if we look at this reaction ki mechanism, then H2SO4 is strong acid, hai, strong acid hai, dissociate. Hoga. H positive HSO4 negative यहाँ पे H2SO4 का ही दूसरा मॉलिक्यूल एक्ट करेगा एज बेस और जब बेस अटैक की तरह अटैक करेगा ऑक्सोनियम आयन बनेगा अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो ओवरऑल H3O पॉजिटिव निकल गया यहाँ पे ये बना SO3 SO3 इस रिएक्शन में एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा बेंजीन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा SO3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो यहां पे SO3 नेगेटिव बन जाएगा अब ये जो कार्बो कैटायन बना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है रेजोनेंस कारण पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया तो ये एक्टिवेटेड सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वैलेंट इंटरमीडिएट बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है अब लास्ट स्टेप में यहां पे SO3 माइनस एज ए बेस एक्ट करेगा एच प्रोटॉन निकल जाएगा ये प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो है इसलिए इस केस में सेकंड स्टेप रे डिटरमिनिंग स्टेप है जिससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट किया जाए तो दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा इस रिएक्शन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल है अगर हम यहां पे आइसोटोप चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा इसलिए इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप रेप टर्मिनिंग स्टेप है सल्फोनेशन फर्दर नहीं हो पाएगा क्योंकि हीट करने पर डी सल्फोनेशन होता है और इसलिए पॉली सल्फोनेशन नहीं हो पाएगा अब अगर हम हीट करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एच पॉजिटिव प्रेजेंस में तो सबसे पहले हीट करने पर एच पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अगर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जुड़ जाएगा इस कारण पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेस स्टेबलाइज है अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन देखते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये इधर शिफ्ट होंगे एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी और एच प्रोटोन निकलेगा और साथ में SO3 गैस निकलेगी तो अगर हम बेंजीन का पॉली सल्फोनेशन करना है तो हम फर्दर हीट करेंगे लेकिन हीट करने पर सल्फोनेशन के बजाय डी सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाएगी अगर हम SO3H है इसको ड्यूटीरियम पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में हीट करें तो SO3 निकल जाएगा यहाँ पे डी जुड़ जाएगा अगर फिनॉल है इसको ब्रोमीन के साथ फिनॉल सल्फोनिक एसिड है इसको ब्रोमीन के साथ हीट करें तो एसओ का डी सल्फोनेशन हो जाएगा और तीनों पोजिशन पर बी आर हो जाएगा सी डबल ओ एच और एसओ दोनों का ही रिमूवल ब्रोमीन के प्रेजेंस में हो जाएगा यहाँ पे डी सल्फोनेशन हो जाएगा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो SO2 और SO3 और SO3 और CO2 गैस रिमूव होंगे चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं देखते हैं कि इनके फर्दर सल्फोनेशन प्रोडक्ट क्या बनेंगे अगर क्लोरो बेंजीन लिया जाए क्लोरो बेंजीन का सल्फोनेशन करें तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है आर्थो पोजिशन क्राउडेड है तो पैरा पोजिशन पर SO3 थ्री जुड़ेगा अगर फिनॉल का सल्फोनेशन करें तो फिनॉल भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पर भी पैरा पोजिशन पर सल्फोनेशन होगा प्लस आर्थो भी होगा लेकिन आर्थो कंपेरिजन में कम बनेगा नेक्स्ट देखें अगर बेंजल्डी हाइट को देखें तो ये मेटा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण मेटा पोजीशन पर SO3H सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CHO और SO3H। अगर आर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप माइनस आई और माइनस एम लगाएगा ये मेटा डायरेक्टिंग है और ओ एच आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है अब अगर आर्थ ओ तो यहाँ पे डिसाइड करेगा ओ और अगर इसकी आर्थो पोजिशन देखें तो क्राउडेड है तो इस केस में मेटा एनओ की मेटा और ओ OH के पैरा पोजीशन पर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा SO3 है नेक्स्ट देखें अगर पैरा ब्रोमो टालुइन तो बी आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बी आर की आर्थो पैरा पोजिशन ये है सी एस थ्री भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है सी एस थ्री की आर्थो पैरा पोजिशन ये है बी आर के कंपेरिजन में सी एस थ्री मोर एक्टिवेटर है और इसलिए सी एस थ्री के आर्थो पोजिशन पर जुड़ेगा दूसरा बी आर का साइज बड़ा है तो बी आर के आर्थो पोजिशन पर मोलिक्यूल क्राउडेड होता है अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखें तो ये मेटा डायरेक्टिंग है तो अब यहाँ पे एसओ थ्री एच मेटा पोजिशन पर आएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे देखें तो सी एस थ्री की आर्थो पोजिशन ये है सी टू एच फाइव की आर्थो पोजिशन ये है बट सी टू एच फाइव के कंपेरिजन में सी एस थ्री ज्यादा एक्टिवेटिंग है और सी टू एच फाइव बल्कि है और इसलिए एस ओ थ्री है मिथाइल के आर्थो पोजिशन पर जाके अटैक होगा अगर बेंजीन है और इस पे एसओ थ्री एच का अटैक करते हैं तो इस केस में ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे ये क्राउडेड ग्रुप है ये स्मॉलर ग्रुप है तो स्मॉलर ग्रुप के आर्थो पोजिशन पर 
जा करके सल्फोनेशन होगा तो इस केस में प्रोडक्ट होगा एस ओ थ्री एच नेक्स्ट अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डी टू एस ओ फोर के साथ हीट करें तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा सी सिक्स डी सिक्स 